आउज़ बिल्लिन शेतानी रजीम बिसमीम अल्लाम स्टूडेंट्स इन अवर टू डेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर थर्टीन फेथफुलनेस सो लेट स्टार्ट द ट्रांसलेशन फ्राम द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस यूनिट वंस एक दफ़ा हज़रत उमर रजी अल्लाह तन हो सिटिंग बैठे हुए थे इन द मस्जिद मस्जिद में ऑफ द रसूल सल्हल वसम एक दफ़ा हज़रत उमर रजी अल्लाह तन हो मस्जिद नबी में बैठे हुए थे वाज बिजी मसरूफ थे इन द अफेयर्स मामला में ऑफ द स्टेट रियासत के रियासत के मामला में मसरूफ थे टू यंग मैन दोनों जवान आदमी होल्डिंग पकड़े हुए स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी एक मजबूत और ताकतवर कंट्रीमैन देहाती को अपीयर्ड हाजिर हुए बिफोर हिम उनके सामने आप रजी तला के सामने दो नौजवान पेश हुए जिन्होंने एक मजबूत और ताकतवर देहाती को पकड़ा हुआ था दे कम्प्लेंट उन्होंने शिकायत की टू हजरत उमर रजी तलानों से डेट द पर्सन के इस इंसान ने हैड मर्डर्ड कत्ल किया है देर ओल्ड फादर इनके बुरे बाप का उन्होंने हजरत उमर रजी तलानों से शिकायत की कि उस शख्स ने इनके बुरे वालिद को कत्ल किया है दे डिमांडेड उन्होंने मुतालबा किया जस्टिस इंसाफ का बाई पनिशिंग सजा देकर द मर्डर कातल को फॉर हिज क्राइम उसके जुर्म की उन्होंने मुतालबा किया कि कातिल को उसके जुर्म की सजा देकर इंसाफ किया जाए द खलीफ लुक एट द यंग मैन खलीफा ने नौजवान आदमी की तरफ देखा एंड सेट कहा यू हैव हेयर्ड क्या तुमने सुना है द चार्ज इल्जाम लेवल अगेंस्ट यू जो तुम्हारे खिलाफ लगाया गया है हलीफा ने नौजवान की तरफ गौर से देखा और कहा आपने अपने खिलाफ लगाए गए इल्जाम सुन लिया है वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस डिफेंस दिफा आप अपने दिफा में क्या कहेंगे द विलेजर रिप्लाई देहाती ने जवाब दिया कमांडर हुक्मरान ऑफ द फेथफुल यानी कि ए अमीर मोमिन आई प्लीज गिल्टी टू द चार्ज आई प्लीज मैं इतराफ़ करता हूँ गिल्टी जुर्म की टू द चार्ज जो मुझ पर लगाई गई है मैं अपने जुर्म का इतराफ़ करता हूँ आई वॉज लीडिंग मैं चल रहा था पकड़े हुए माई बिलव कैमल अपने प्यारे ऊँट को वेन आई रीच जब मैं पहुंचा आ गार्डन एक बाग में एंड हार्टिड रुक गया टू रेस्ट आराम के लिए द कैमल निप्ट निप्ट उतार लिए अ फ्यू लीव्स कुछ पत्ते ऑफ द हैंगिंग लटकती हुई ब्रांच शॉक से ऑफ अ ट्री एक दरख्त की जब मैं एक बाग में पहुंचा और आराम के लिए रुका तो ऊंट ने एक दरख्त की लटकती हुई शॉक से चंद पत्ते तोड़ लिए द ओल्ड मैन ऑन सीन दिस बुरे ने ये देखते हुए हर्ड फेंका अ स्टोन एक पत्थर एट द कैमल ऊंट पर विद ऑल हिस्स माइक अपनी पूरी ताकत से बुरे ने ये देखते हुए अपनी पूरी ताकत से ऊंट को पत्थर मारा द स्टोन काट द कैमल ऑन द साइड ऑफ द हेड पत्थर ऊंट के सर पर एक तरफ लगा इट रीड ये लड़ खड़ाया एंड फेल डाउन और नीचे गिरकर डेड मर गया ये लड़ खड़ाया और नीचे गिरकर मर गया द कैमल वॉज वेल जियर टू मी ये ऊँट मुझे बहुत प्यारा था आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंकर मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका सो आई टूक द सेम स्टोन यानी कि मैंने वही पत्थर पकड़ा डेट हैड किल जिसने कत्ल किया था मारा था माय टीयर कैमल मेरे प्यारे ऊँट को एंड हर्ड इट हर्ड फेंका इट इज को एट द ओल्ड मैन बुरे आदमी कर विद ऑल माई स्ट्रेंथ अपनी पूरी ताकत से ये ऊँट मुझे बहुत प्यारा था मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका इसलिए वही पत्थर उठाया जिससे मेरा प्यारा ऊँट मरा था और पूरी ताकत से ये बुरे को मारा द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड एंड सब्सिक्वेंटली इसके बाद किल्ड हिम उसको कत्ल कर दिया पत्थर बुरे के सर पर लगा और इसके बाद वो मर गया एट दिस इज पर दीज टू यंग मैन ये दो जवान आदमी केम टू मी मेरे पास आए एंड आई 
सरेंडर्ड सरेंडर्ड हवाले किया माय सेल्फ अपने आप को टू देम उन्हें इस पर ये दोनों नौजवान मेरे पास आए और मैंने खुद को इनके हवाले कर दिया खलीफ खलीफा एज यू हैव कन्वेस कन्फेस्ड मान लेना योर क्राइम अपने जुर्म को देर इज नो नीड कोई जरूरत नहीं ऑफ विटनेस गवाहों की चूंकि आपने अपने जुर्म का इतराफ़ पाड़ लिया है इसलिए किसी गवाही की जरूरत नहीं यू आर देर फॉर सेंटेंस टू डेथ फांसी की सजा इसलिए आपको सजाए मौत दी जाती है विलेजर देहाती आई एक्सेप्ट मैं कबूल करता हूँ दिस सेंटेंस इस सजा को बट रिक्वेस्ट लेकिन दरखास्त करता हूँ यू आपसे टू डिले मुलतवी कर दें द एक्सक्यूशन अमल दरान फॉर थ्री डेज तीन दिन के लिए मैं ये सजा कबूल करता हूँ मगर आपसे दरखास्त है कि सजा तीन दिन के लिए मुलतवी कर दें खलीफ खलीफा वाई डू यू आस फॉर डिले मुलतवी करना इन द एक्सक्यूशन अमल दरामद ऑफ द सेंटेंस सजा के आप सजा मुलतवी करने के लिए क्यों कहते हैं विलेजर देहाती माई फादर और हीज डेथ मेरे वाल अपनी मौत पर लेफ्ट छोड़ गए थे सम गोल्ड कुछ सोना फॉर माई यंगर ब्रदर मेरे छोटे भाई के लिए हु इज टू यंग जो अभी बहुत छोटा है टू बी टोल्ड कि उसको बताया जाए अबाउट द प्लेस जगह के बारे में वे आई ही डिट मैंने इसे कहाँ छुपाया है मेरे वाले साहब अपनी वफात पर छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ गए थे जो कि इस कदर छोटा है कि इसे इस जगह के बारे में नहीं बताया जा सकता जहाँ मैंने इसे छुपा दिया था आई हैव बरीड मैंने दफन किया है द गोल्ड सोने को इन द अर्थ जमीन में इन अ फील्ड एक खेत के एंड नो वन नो सो कोई नहीं जानता द प्लेस जगह को मैंने सोना किस खेत में दबाया है किसी को इस जगह का इलम नहीं है इफ माई ब्रदर अगर मेरा भाई ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ डज नॉट गेट हिज ड्यू शेयर आई शेल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट डे ऑफ जजमेंट मीन्स रोजे क्या फॉर बींग डिसऑनेस्ट डिसऑनेस्ट बेईमान अगर मेरी मौत की वजह से मेरे भाई को इसका हिस्सा ना मिला तो रोजे जजा को बदयानती पर मुझे जवाबदा होना पड़ेगा बी काइंड एंड ग्रांट मी मेहरबानी फरमाए एंड ग्रांट मी मुझे नवाजें थ्री डेज टाइम तीन दिन का वक़्त मेहरबानी फरमाए और मुझे तीन दिन का वक़्त अनायत फरमाए आफ्टर हैंडलिंग ओवर हवाले करने के बाद द गोल्ड सोना टू द ट्रस्टी किसी जमानती को आई विल रिटर्न मैं वापस आऊँगा टू फेस डेथ मौत का सामना करने के लिए किसी अमीन को अमानत सौंप कर मैं मौत का सामना करने के लिए वापस आ जाऊँगा खलीफ खलीफा हैव यू एनी वन हु कैन स्टैंड एज शोरटी शोरटी जमानती एंड हु विल बी द विलिंग विलिंग तैयार हो टू सफ़र डेथ मौत बर्दाश्त करने के लिए या मौत का सामना करने के लिए इफ यू फेल टू रिटर्न अगर तुम्हारे में नाकाम हो जाओ खलीफा क्या आपके पास कोई है जो जामन बन सके और आपके वापस ना आने पर मौत का सामना करने को तैयार हो विलेज देहाती लुकिंग एट द पीपल लोगों की तरफ देखते हुए प्रेजेंट जो मौजूद हैं इन द कोर्ट अदालत में एंड पॉइंटिंग और इशारा किया टू हजरत अबूजर गुफारी हजरत अबूजर गुफारी की तरफ दिस जेंटलमैन ये शरीफ आदमी विल स्टैंड एज माई शोरटी मेरे जामिन होंगे अदालत में मौजूद अफराद को बोर्ड से देखते हुए और हजरत अबूजर गुफारी की तरफ इशारा करते हुए ये मोजस आदमी मेरे जामिन होंगे खलीफ खलीफा एड्रेसिंग हजरत अबू सर गुफारी रजी तैन हजरत अबू सर गुफारी रजी तैन से मुहातिब होते हुए डू यू एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी कि आप जामन के तौर पर खड़े होने के लिए तैयार हैं हजरत अबू सर गुफारी रजी अल्लाह तैन आई टू हजरत अबू सर गुफारी रजी अल्लाह तैन ने कहा मैं जामिन हूँगा हजरत अबू सर गुफारी रजी अल्लाह तैन वाजा हाईली रिस्पेक्टेड नहायत मोज़ सहाबी सहाबी थे हजरत अबू सर गुफारी नहायत मोज़ सहाबी थे द खलीफ एक्सेप्टेड हिम कबूल कर लिया उन्हें एज अ शोटी जामन के तौर पर 
खलीफा ने इन्हें जामिन तस्लीम कर लिया बोथ दोनों द एक्यूजर्स द मीनिंग ऑफ एक्यूजर्स इज इल्ज़ाम लगाने वाले आल्सो एग्रीड बी राजी हो गए टू इट इसके साथ एंड द क्रिमिनल और मुजरिम वाज अलाउड इजाज़त दे दी गई टू लीव जाने की दोनों इल्ज़ाम लगाने वाले भी इससे मुतफिक हो गए और मुजरम को जाने दिया गया द थर्ड डे डाउंड तीसरा दिन आ गया द एक्यूजर्स इल्ज़ाम लगाने वाले एंड द शोरटी और जामन वर प्रेजेंट मौजूद थे एट द मस्जिद और रसूल मजिद नबी में दे वर वेटिंग वो इंतज़ार कर रहे थे फॉर द क्रिमिनल मुजरिम का वो मुजरिम का इंतज़ार कर रहे थे एस टाइम पास जैसे वक़्त गुजर रहा था साहबा रजी अल्लाह तला ने फेल्ट एनशियस एनशियस परेशानी महसूस की फॉर द फेट किस्मत की ओफ हजरत अबूजर गुफारी रजी अल्लाह तला ने हजरत अबूजर गुफारी की किस्मत के लिए वक्त गुजरने के साथ साथ साहबा हजरत अबूजर गुफारी रजी अल्लाह तला के अंजाम के बारे में बेचैन होते चले गए When only one hour remained, जब सिर्फ एक घंटा रह गया बोथ द एक्यूजर्स दोनों इल्ज़ाम लगाने वाले केम फारवर्ड आगे आए एंड डिमांडेड और मुतालबा किया फ्राम हजरत अबूजर गुफारी हजरत अबूजर गुफारी रजी अल्लाह तला से देर मैन उनके आदमी का जब सिर्फ एक घंटा रह गया तो दावा गुजार आगे आए और हजरत अबूजर गुफारी से अपना आदमी तलब किया ओके स्टूडेंट्स वी है फर्स्ट हाफ Translation of unit number 13 take care of yourselves allah hafiz